பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் எக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள் உங்களுக்கு <laughs> 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 எங்க மாப்பிளையோட பிரெயின வாஷ் பண்றதுக்கு அவருக்கு பின்னாடியே ஒரு பக்கெட் தண்ணியோட அலையற வந்தானடா நீ ஹலோ இப்படி எல்லாம் பேசினா அப்புறம் நீங்க தான் ஃபியூச்சர்ல ஃபீல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதனால எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க டேய் நாங்க எதுக்குடா ஃபீல் பண்ணனோ உனக்கு எங்களுக்கு என்னடா சம்பந்தம் இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா உங்க மாப்பிளைக்கு எனக்கு சொந்த பந்தம் நட்பு அன்பு எல்லாமே இருக்கு அத மனசுல வச்சிட்டு பேசுங்க டேய் அதுக்கு நாங்க ஃபீல் பண்றதுக்கு என்னடா இருக்கு ஆமா இருக்கு ஒரு மாப்பிளையோட தோழனை இப்படி எல்லாம் பேசி அவமானப்படுத்துறீங்கல்ல திடீர்னு என் நண்பன் ஏமால இருக்கிற பாசத்துல கோவப்பட்டு உங்க பொண்ணு வேணா கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஆரம்பத்திலே இந்த அடுப்பு வாய அபச குணமா பேசுறானே உன் வாயில பெனாயில ஊத்தி தான் கழுவ இல்ல 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 ஆசிட ஊத்தி தான் கழுவணும் ஏய் படிவு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தி உன் தோல் வாயை வச்சிட்டு ஏதாவது ஒன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது அப்பா நீ எப்படி வேணா ரெடி ஆயிட்டு வாப்பா எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல எங்க மாப்ளை எங்க அவர் ரெடி ஆயிட்டாரா இல்லையா மாப்பிளாம் <laughs> 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 முகூர்த்த நேரம் ஏழரையில இருந்து ஒன்பது மணி தான் இன்னும் முக்கா மணி நேரம் தான் இருக்கு அதெல்லாம் அவர் ரெடி ஆயிடுவாரு சும்மா அவருக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்காத அப்புறம் அவர் ஏதாவது டென்ஷன் ஆயிடுவாரு மாப்பிள கொஞ்சம் சீக்கிரமா ரெடி ஆகி வந்துருங்க மாப்பிள எங்களை பதற வச்சிடாதீங்க சரி வா கையில் கிளம்பிட்டாளா இன்னும் கிளம்பிருப்பா மச்சான் இருக்கீங்க வேலை இருக்குல்ல கொஞ்சம் போறீங்களா
டேனியல் கொடுத்த ட்ரக் பாக்ஸ் இப்போ யார் கையில் மாட்டிருக்குன்னே தெரியலையே டேனியல் கிட்ட உண்மையை சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேங்கிறான் இப்போ என்ன பண்றது நினைச்ச மாதிரியே கால் பண்றானே அட்டன் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை ஹலோ அண்ணா டேய் என்ன பார்த்தா உனக்கு கேனைய மாதிரி தெரியுதாடா போலீஸ் மட்டும் வரலனா நேத்து உன் கதையை முடிச்சிருப்பண்டா இப்போ எனக்கு டைம் இருக்கு சுடக்கு போட்டா போதும் பசங்க உன் குடும்பத்தையே காலி பண்ணிடுவானுங்கடா சொல்லு ஒரு லெங்கடா இருக்கே அண்ணா என் குடும்பத்து மேல ஆணையா சொல்றேனே அந்த ட்ரக்ஸ் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதுனே டேய் இந்த டகுல் பாஸ் வேலையில என்கிட்ட வேணா ஒரு லட்சம் கை மாத்திர உனக்கு அதனுடைய வேல்யூ என்னங்கிறது நல்லாவே தெரியும்டா எப்படி வித்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பணம் வரன்ற சூட்சம் உனக்கு தெரியும்டா டேய் 3 கோடி ரூபாய் பொருள்டா அது ஆட்டைய போடணும் நினைச்ச அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டா உன்ன இப்போ உடனேடியா பொருள் எடுத்துக்கிட்டு எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட வா ஐயோ அண்ணா நான் சொல்றது ஏன்னா உங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ட்ரக்ஸ் என்கிட்ட இல்லனே மறைச்சு வச்ச இடத்துல அது காணுனே ஏய் ஏய் திரும்ப திரும்ப பொருள காணனு சொன்னே காணா போட மாடுவ நீ இன்னும் அரை மணி நேரத்துல பொருளோட நீ ஸ்பாட்க்கு வர இல்ல நீ இருக்குற இடத்துக்கு நான் வருவேன்டா அண்ணனே அண்ணே ஐயோ இவன் வேற நிலைமை புரியாம மிரட்டுறானே இப்ப என்ன பண்றது அவன் நம்மள கொன்னாலும் பரவாயில்ல அவனால நம்ம வீட்டு ஆளுங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது உடனடியா அவன் சொன்ன இடத்துக்கு கிளம்பிடலாம் என்னா ஏண்டா எங்க போற முகூர்த்த டைம் ஓதுமா கிளம்பிக்கிட்டு இருக்க அண்ணா வெளியில ஃபுட் டெலிவரி रिलेटेडா ஒரு வர்க் இருக்கு அத முடிச்சிட்டு வந்தறேன் டேய் என்ன விளையாடுறியா ஏய் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் கையில கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்கணும் கேலி சொன்னதெல்லாம் மறந்துட்டியா அண்ணா அதெல்லாம் எனக்கு நல்லவே ஞாபகம் இருக்குண்ணா அண்ணா நான் இப்போ வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேண்ணா டேய் டேய் அப்போ கையில விட உங்களுக்கு வேலை தான் முக்கியமா ஐயோ அண்ணா அப்படி எல்லாம் இல்லண்ணா அப்போ வேற எப்படி அடுத்துக்கிடுது இப்ப கையில் அவளவே கல்யாணத்துக்கு சம்மதிப்பாளா நம்ம எல்லாரும் பக்குவமா பேசி தாண்டா நிலைமைய புரிய வைக்கணும் இது பாரு முகூர்த்தத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கு இப்ப போய் வெளியில போறேன்னா என்ன அர்த்தம் அண்ணா எங்க டெலிவரியில முன்கூட்டியே பணம் வாங்கியிருக்கேன்னா இமீடியட் ஒர்க்னு இப்போ பசங்களும் அவைலபிளா இல்ல நான் தான் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் ஆனா தாலி கட்டுறதுக்குள்ள கட்டாயமா வந்துருவேண்ணா எது நீ தாலி கட்டுறதுக்குள்ள வந்துருவ அதை நான் நம்பணும் ஏய் இது பாரு அந்த கதையெல்லாம் வேணா நீ இங்கே இரு அண்ணா சொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்கண்ண டேய் என்னடா புரிஞ்சுக்கணும் இது கையிலோட வாழ்க்கை பிரச்சனை எந்த காரணமும் சொல்லக்கூடாது ஒழுங்கு மரியாத கூடவே இரு வெளியே போனு தெரிஞ்சது அப்புறம் தொலைச்சிருவேன் டேய் உள்ள போ போடா கடவுளே இன்னைக்கு ஏன் இப்படி சோதிக்கிற போ சும்மா வேலை ஆதுன்னு சொல்லிக்கிட்ட வேலையும் பெரிய வேலை நானும் வந்ததுல இருந்தே கவனிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படி அந்த ரூம்ல என்ன இருக்குன்னு நீ அங்கேயே வெறிச்சு பாத்துட்டு இருக்க ஒண்ணு இல்லம்மா சுமதா வேடிக்கை பாத்துட்டு இருந்தேன் ஏய் ஷானி என்னாச்சு ஒண்ணு இல்ல நீ சுமதா சரி போ என் மனசுல இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிறதா நினைச்சு அவங்க பண்றது எல்லாமே எனக்கு எதிரானதா இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் கடந்து வர்றதுதான் நீ வாழ்க்கை சூப்பர் கயல் 
உங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணவங்களையும் ஒரு நியாயத்தை தேடுற கேரக்டர் சூப்பர் நான் ஏதோ என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நினைச்சு என் மனசுல இருந்த ஆதங்கத்தெல்லாம் கொட்டிட்டேன் சாரி ஆனா இந்த பிரச்சனையை நானே பாத்துக்கிறேன் உங்க நல்ல மனசுக்கு நல்லதே நடக்கும் கயல் நீங்க கவலையே படாதீங்க சரி நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் கிளம்பட்டா தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சரி பாத்து போங்க சரி பாய் யோசிப்போம் <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> சொன்னி <laughs> சமாளிச்சுக்கலாம் <laughs> நடக்கும் <laughs> நான் ஒன்றும் நேற்று முளைச்ச பசங்க கிட்ட வேலையை சொல்லலை லேசா தட்டுங்கன்னு சொன்னாலே ஆளையே தூக்கிடுவானுங்க இந்நேரம் கையில் சுடுகாட்டுக்கு பார்சல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அவளை பற்றி யோசிக்காமல் சிரிச்ச முகமாக இருங்க சொல்கிறது கேளுங்க நீங்கள் வச்சிருக்கிறது ஒத்த பிள்ளை இது உங்கள் ஆசைப்படி நடக்கிற கல்யாணம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எழில் ஆர்த்தி கழுத்துல தாலி கட்ட போறாரு அத நினைச்சு சந்தோஷமா இருங்க இனி கையால் இங்க வரணும்னா யார் கண்ணுக்கும் தெரியாம ஆவியாதான் வரணும் நீங்க தைரியமா இருங்க இந்த வாயாடி வடிவெல்லாம் ஜுஜிபி மேட்ரு நீ அந்த பொம்பளை பத்தி எல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம் என் கூட வா வா எதுக்கு பா இப்படி காமெடி பண்றீங்க ஏய் பெத்தவன் என் ஆதங்கத்தை சொல்ற உனக்கு காமெடியா தெரியுதாடா இத பாரு 
நீ முதலையும் கூட வா இருங்கப்பா தேவையில்லாத டாபிக்கை பத்தி யோசிக்காம கொஞ்சம் ரியாலிட்டியா யோசிங்க இவ்வளவு பெரிய மண்டபம் லட்சக்கணக்கில் கல்யாண செலவு இதெல்லாம் எதுக்குப்பா முதல்ல இங்க வந்திருக்கவங்களாம் யாரு நம்ம சொந்தம் நம்ம பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் அவங்க வேலையை விட்டுட்டு எதுக்காக வந்திருக்காங்க என் கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு தானே இவ்வளவு ஜனங்க இவ்வளவு பெரிய மண்டபம் பெரிய திருவிழா மாதிரி நடக்க வேண்டிய கல்யாணத்தை நான் எப்ப எங்கேயோ போய் திருட்டுத்தனமா தாலி கட்டணும் உங்ககிட்ட ஓப்பனிங்ல நல்லா தான் இருக்கு ஆனா கையிலோட கல்யாணங்கிற விஷயத்துல சொதப்பல் சொக்கலிங்கமா இருக்கே இந்த டைம் மிஸ் ஆகாதுப்பா நீங்க வேணா பாருங்க இன்னைக்கு கன்ஃபார்மா கையில் கழுத்துல தாலி கட்டுவேன் அதான் எப்படி சொல்லிட்டா அதுல சுவாரஸ்யம் போயிருப்பா நீங்க நேர்ல பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க நான் சின்ன வயசுல இருந்து கையில் தான் உலகம்னு உருகி உருகி காதலிச்சிருக்கேன் இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் அவளே எனக்கு எதிராக நின்னாலும் அவ மேல நான் வச்சிருக்க அபரிவிதமான காதல் என்னை கைவிடாதுப்பா நிச்சயமா அவன் மனசை மாத்தி எங்களை புருஷம் போட்டாட்டியா சேர்த்து வைக்கும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அதிகமா இருக்குப்பா டேய் நம்பிக்கை வச்சு என்னடா பிரயோஜனம் அவ உன்ன ஃப்ரெண்டா தானே பாக்குறா அதெல்லாம் பழைய கதைப்பா கையில் என்ன கண்ணா பின்னான்னு லவ் பண்றா அந்த காதலையும் அவ கண்ணால காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாப்பா ஆர்த்தி கூட நான் ஜோடியா நின்னப்ப பொசிவ்னஸ்ல அவ முகம் மாறினதை நீங்க பாக்கல என்ன பெரிய போர்வமேனா அவ கண்ணுல அவ்வளவு பரிதவிப்பு இருந்தது அவளோட உச்சகட்ட காதலோட உணர்வ நான் ஃபீல் பண்ண உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு கயல் நீதான் என் உலகம்னு நான் மனசுல இருந்து வெளிப்படையா சொல்லிட்டேன் ஆனா அத அவ வாய் விட்டு சொல்லல அவ்வளவுதான் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற வித்தியாசம் மத்தபடி கயல் என்ன சின்சியரா லவ் பண்றாங்கிறத இந்த ரிசப்ஷன்ல சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால நீங்க கவலையப்படாதீங்க நான் கட்டுற தாலிய கயல் மனசார சந்தோஷமா ஏத்துப்பா இத்தனை வருஷத்துல என் கண்ணு தேடி தேடி ஒரு உருவத்தை பார்த்துருக்குன்னா அது கையில மட்டும்தான் என் வாய் அதிகமா உச்சரிச்ச வார்த்தைனா அது கையிலோட பேர் மட்டும்தான் என் மனசு அதிகமா நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு கேரக்டர்னா அதுவும் கையில் மட்டும்தான் அவளை மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் பிசினஸ்ல என்னால சக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சத நான் சும்மா வார்த்தைக்காக சொல்லப்பா இதான் சத்தியமான உண்மை என் இதையும் அவகிட்ட தான் இருக்கு அவளை என்னால் விட முடியாத நான் மனசார நேசிக்கிற ஒருத்திய உங்க எல்லாரோட ஆசிர்வாதத்தோட கை பிடிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு காதல் ஒரு மனுஷனை வாழ்க்கையில ஜெயிக்க வைக்கும் ஆனா நான் என் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிட்டேன் காதல ஜெயிக்கிறது மட்டும்தான் பாக்கி இன்னைக்கு என்னோட வெற்றி விழா காமாட்சி ஆண்டி கையில பெத்தெடுக்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாங்களோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுல சந்தோஷமா இருக்காங்க கையில் மட்டும் என் வாழ்க்கை துணையா அமைஞ்சிட்டா இந்த உலகத்திலேயே அதிகமா சந்தோஷப்படுற ஆள் நானா தான் இருப்பேன் ஆனா ஒண்ணுப்பா கையில் கழுத்துல நான் கட்டுற தாலி ஏறின அடுத்த நிமிஷம் அவ வாழ்க்கையில கஷ்டங்கிறதே காணாம போயிடும் என் கையில நான் இப்ப பாக்குறத விட மகாராணிக்கு மேல அதிகமா தாங்குவேன் யாரும் அவளை தப்ப ஒரு வார்த்தை பேச முடியாது பேசுறவங்க அது யாரா இருந்தாலும் நான் சும்மா விட மாட்டேன் ஏன் கையில் எனக்கு தான்ப்பா டே மூர்த்தி நெஞ்சுவலி வர மாதிரி நடிக்கிறது நினைச்சாலே ஒரே பதட்டமா இருக்குடா என்னமா பேசுற நீ ஒரு முடிவு எடுத்தா அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சொன்ன விஷயத்துக்கு நீ சரின்னு சொல்லவாதான அவரு தைரியமா மனமிட வரைக்கும் வரேன் சொல்லிருக்காரு ஆமாண்டா எனக்கும் இன்னைக்கு அவர் நம்ம கையில கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை அதிகமாவே இருக்கு தெரியுதுல்ல அப்புறம் கடைசி நிமிஷத்துல பயமா இருக்கு அது இருக்குன்னு ஏன் சொதுப்பிட்டு இருக்கமா ஏங்க இப்ப எது காத்தியை திட்டிட்டு இருக்கீங்க அவங்க என்ன முடியாதுன்னு நான் சொன்னாங்க ஏதோ கையில நினைச்சு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுறாங்க கையில் எங்க இருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு 
குடிச்சிட்டு சாகிறியா அடியே இது பில்டர் காஃபிடி கையிலுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போ போய் கையிலக்கு இதை கொடு தொண்ண தொண்ணுன்னு கேள்வி கேட்காம பட்டுன்னு இதை எடுத்துட்டு போய் அவகிட்ட கொடு புடி இங்க பாரு கையில பார்த்ததும் இந்த காஃபிய அத்தான் குடுக்க சொன்னாங்கன்னு கையல் கிட்ட நீ வாய திறந்த அப்புறம் உன் வாய திறக்காத மாதிரி நான் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத போ போய் கொடு என்ன மறுடி காஃபிய கொடுக்க சொல்றாங்களே ஒருவேளை இதுல ஏதாவது கலந்துருப்பாங்களோ போங்கறல போய் எடுத்துட்டு போ மூஞ்சியும் முகரையும் பாரு அடி <laughs> 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 உங்க வீட்டாளுங்க எல்லாரும் இருக்காங்க அன்பு மட்டும் ஆள காணும் என்ன சொல்ற ஆமா அண்ணி நான் அவனை ஃபாலோ பண்ணேன் ஆனால் திடீர்னு அவனை காணும் மண்டபத்தில் எங்கேயுமே இல்லை உங்கள் வீட்டில் யாராவது அவனை திட்டினாங்களா தெரியல ஷாலினி அத்தை நீ தன்பு கிட்ட சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் அம்மா அன்புவை எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைன்னு சொல்லி கண்டிச்சிருக்கலாம் அண்ணி நேற்று ரிசப்ஷனில் கூட அன்பு முகம் சரியில்லை எதையும் பறி கொடுத்த மாதிரி கையில் கிஃப்ட் வச்சுட்டு சோகமாக அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருந்தான் அதனாலதான்ோம் <laughs> என்ன <laughs> 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 சரி அவன் வந்தானா என்ன வந்து பார்க்க சொல்லுங்க சரி நான் எழுத கிட்ட இந்த கிஃப்ட் கொடுத்தர் சரி சரி ஏய் அங்க நிக்கிறா பாரு ஏய் ஏய் ஆ அவ போறா பாரு போ 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 எடுத்து போய் குடு போ சீக்கிரம் போ May I come in, Mapla, sir?
அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டு போறா விஷ் யூ ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போறா என்னடா இப்படி ரெண்டு பேரும் சொதப்புறீங்க மச்சி என் வாழ்க்கையை உன் கையில தாண்டா இருக்கு ஆமா மச்சா அதான் மச்சா நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஆர்த்தி உனக்கு சரியான பேரே கிடையாது மச்சா உனக்கானவ கயல் தான் கையில விட்டுட்டு ஒரு வேகத்துல நீ ஆர்த்தி கழுத்துல தாலி கட்டிட்டுனா அவ்வளவுதான் சோழி முடிஞ்சிருச்சு கையும் <laughs> We will do our best, sir. In the Madhuri drug dealer's all the time, youngsters are life is piled up. We don't have to do it. We don't have to do it. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Hey, police drop! Ugh! <sighs> 